期末考试那天，我们全班都被困在了考场之中。原本的语文试卷上只剩下了一个问题：谁是多出来的？只有全班人的答案都正确时，我们才能离开这里。看到卷面上的题目时，我以为是老师给错试卷了。明明是三母语文考试，但上面却只有一个没头没脑的问题：谁是多出来的？之前也发生过印刷错误的问题，我刚想举手和老师反馈，老师，这卷子是不是印错了？班长刘娟走上前，将卷子给了监考的女老师看。没错，这场的考题就是这个。考试时间还剩四十分钟，交空卷的死，成为答案的人死。交头接耳、违反考试规则的人死。只有全班都是正确答案的时候，你们才能离开。监考老师的脸突然变得狰狞可怕，嘴角也裂成了一个夸张的弧度。班长吓得惨叫一声，后退了一步，碰到桌子，发出很大的声响。怪物老师的嘴张了张，班长头上瞬间出现一个硬币一样大小的血窟窿。考场喧哗者死。看着班长倒在血泊中，所有人都愣住了。考场里安静的可怕，一股浓浓的血腥味让我作呕。我下意识地捂住了自己的嘴巴，生怕成为下一个班长。我掐了掐脸，脸上的疼痛感让我确认了这不是一场噩梦。距离考试结束还有三十分钟，交空卷的死，成为答案的人死，交头接耳，违反考试规则的人死。只有全班都是正确答案的时候，你们才能离开。怪物监考老师在过道间来回走着，嘴里重复着之前的规则。当他快经过我时，我的身体下意识的一缩，衣袋里的准考证滑出来，落在地上，发出啪嗒一声，在安静的考场格外刺耳。糟糕，完蛋了！我心里顿时一片冰凉，抬起头，目光正好和监考老师对上。他慢慢凑了过来，我下意识地用双手捂住了自己的脑袋。同学，你的准考证掉了。谢谢。我紧张地咽了一口口水，接过准考证，我不经意间瞄到了监考老师的胸牌，上面好像写着什么“ 443这眼前恐怖的怪物，监考老师居然放过了我。距离考试结束还有五分钟。面对着这样的试卷，我完全不知道该如何落笔。被写上名字的人会像刚才的班长一样惨死吗？那我不就是凶手了？我不能交白卷，也不想成为凶手。我鬼使神差的在卷上写上了一个名字。谁是多出来的？答：何小天。我的名字就是何小天。本场考试结束，试卷翻过来，从后往前递过来，所有人的卷子就都被收了上去。没有一个人感动，所有人都安静地看着面前的监考老师。怪物老师将那一叠试卷都封进了档案袋。一小时后，第二场考试。说完，人瞬间消失了。随着他离开的，还有地上早没了气息的班长。那诡异的监考老师彻底消失后，同学们才敢开口说话。我操，我们这是被外星人绑架吗？刚刚他说什么？等会儿居然还有考试。到底谁是多余的？班级里面就像是刚烧开的火锅，一下沸腾了起来。坐我后排的闺蜜甜甜走到了我的身边。小天，我好害怕。别害怕，现在他不是已经走了吗？你刚刚写了谁的名字啊？我写了我自己。刚刚你们都写了谁的名字？是副班长坤坤，平时有些爱出风头张罗事情。他手里拿着粉笔，开始准备记名。但没有一个人回应他的话。这个时候告诉坤坤自己写的是什么，不就等于告诉大家自己做了什么肮脏事吗？现在还管写什么吗？赶紧先逃出去吧！不知道什么时候，体育委员李奥鸟已经站在了门口准备开门，但门似乎被什么锁住了一样。明明只是一扇木门，但是不管奥鸟怎么用力，把椅子狠狠地砸在了门上，门上却一点痕迹都没有留下。我们又挨个查看了窗户后，也是如此。我们这才真的意识到，我们真的没有办法离开这间教室。距离下一场考试到来只剩五分钟。小天，等会儿还会是那个考题吗？甜甜着急地哭了起来。看到他现在的模样，我的心中也有些慌张了起来。哭的人真烦
又开始装可怜了。坐前排的文艺委员白洁对着我们这边艳贤的低声说了一句：“你有空说风凉话，不如先想想怎么出去。”他盯着看我看了几秒钟，有些生气地说：“不过就是老师的狗，生什么气？”我还没来得及说话，一阵脚步声从门外传来，那扇我们怎么也打不开的木门突然开了。检讨的还是刚才的那个怪物老师，他突然拿起了粉笔，开始在黑板上书写着。第一轮考试，白洁十二票，张三五票，韩梅梅三票，柴坤坤三票，何小天二票，王德发二票，李雷一票，黄甜甜一票，李奥鸟一票。票数最多的是刚刚说风凉话的白洁。文艺委员白洁，据说也是一些男生内定的班话，虽然他很受男生欢迎。但是自视过高，不怎么招女生待见。我们是文科班，过半都是女孩子，这样看结果也是很正常的。只是我万万没有想到，除了我自己填的那一票之外，竟然还有一个人写了我的名字。监考老师似乎对结果很满意，他的嘴角咧到了耳根。白洁十二票，那么多余的人是你吗？白洁就坐在我的正前面。我清晰地看见了那条锐利且诡异的舌头，直直地穿过了白洁的头，停在了我的眼前。白洁咚的一声倒在了地上，可惜多余的人不是他。监考老师舔了舔舌头，似乎很享受。第二场考试开始，准备答题。考试时间剩余五十分钟。交空卷的死，成为答案的人死。交头接耳。违反考试规则的人死。只有全班都是正确答案的时候，你们才能离开。试卷上还是那个题目，谁是多出来的？这一次得票最多的又会是谁呢？是班级里面爱欺负人的男生，还是成绩吊车尾的人，又或者是跟自己有摩擦的人？我的目光集中到了前面的黑板上，除了死掉的白洁之外，排名第二的就是张三。他是我们班的刺头，也是年级里有名的小混混。按照着这样的发展情况，我觉得这场被投出去的很可能就是他了。但是按这样的顺序，很快就会有人投票给我。到了那个时候，我又该怎么办呢？我突然感觉不太对劲。黑板上的票数加起来刚好就是三十票，和我们班的人数一致。但是这绝对不对，因为死了的班长不可能会填卷子，所以票多了。真的有多余的人在这里。本场考试结束，一小时后第三场考试。监考老师将试卷都封进了档案袋，沿着地上白洁的身体也是一瞬间就消失了。班级里面吵吵嚷嚷的，大家都在议论着刚刚自己填写的名字。同学们，我有一个办法，但是不知道能不能成功。大家顿时安静下来。如果我们继续乱投，每个人都可能会死。如果所有人都写自己的名字，那么就会变成平票，大家都是第一名，也都是最后一名，说不定就能让我们出去。如果有人违背了约定，选择投票给别人的话，那么就会死掉一个人。但是根据唱票，我们就能够确定是谁违背了约定，而违背约定的人，可能就是那个多出来的人。这个方法好像不错。没准平票就是游戏的 bug。没错，虽然平票可能会触发危机。但至少能改变现在被动的局势，我赞同。大家要么一起挂，要么一起出去。副班长坤坤捋了捋自己的头发，然后开口了：“我是副班长，我先带头投自己一票。大家可千万不能耍赖，要是耍赖了的话，大家都得要完蛋。”就是就是，都说好了的事情，可不能背后捅刀子哦。谁骗人？就这辈子吃方便面没调料包。每个人都纷纷做出承诺。甚至说出怨毒的话来诅咒失信的人，看起来大家好像都达成了这个协议，齐心协力。可不知道为什么，我的心却跳得厉害。高跟鞋的声音再次响起，和上一次一样，他开始在黑板上写着投票信息。第二轮考试，张三二十七票，小天二票，已经死了班长和白洁了。现在的同学只剩下了二十八名，但是总票数却是二十九票。从众心理发挥了作用，几乎所有人都选择了上次票数最多的张三。看到我又是二票的时候，我的心一惊，眼下黑板上除了张三，竟然只剩下了我。
。如果大家都写的自己，而这个一直给我投票的人再给我加了一票的话，那下一个死的人就是我。此时的我真的有点害怕了。监考老师诡异的将头倒向了一边，发出毛骨悚然的笑声。哦，这次是男生啊！听说男人的痛觉没有女人敏感呢。他脸上露出极为兴奋的神情。很快的，一阵剧烈的惨叫声传了出来，张三整个人悬浮了起来，然后四肢以不可能的角度扭曲着，随着脖子被扭断，最后他连声音也发不出来了。扭成肉团的张三被丢在垃圾桶里，没了动静。考试时间剩余五十分钟，交空卷的死，成为答案的人死，交头接耳，违反考试规则的人死。只有全班都是正确答案的时候，你们才能离开。看着试卷上的那个题目，谁是多出来的？我只觉得头皮发麻。事到如今，我已经没有勇气再投自己。闻着空气中浓浓的血腥味，我要动笔的手不自觉地颤抖了起来。不行，不能，不能写我自己的名字。可如果是写别人的名字的话，我这一票随时会杀死下一个人。此时，我觉得我手上的不是一支笔，而是一把刀。教室里很安静，鸟针走动时滴答滴答的声音非常清晰。我真的有那个勇气再次落到了黑板上的投票结果。韩梅梅虽然有点说话刻薄，但是上次我例假来的时候，还是她借我的。柴坤坤虽然自傲爱哗众取宠，但其实人不坏。王德发之前钱包掉了。还是他捡到还给我的。李雷考试借过我橡皮擦。李奥鸟虽然跟他没什么交集，但是不知道为什么，总感觉可以无条件相信他，不能投他。这些都不能写，那我能够写谁呢？我需要一个写了也不会伤害到他的人。突然，我的脑袋里冒出了一个名字。此时此刻，我却很清楚的知道这是我唯一的活路。本场考试结束。我原以为监考老师会和之前一样，收了试卷就离开这里，却没有想到他打了个响指，所有人都消失了